esiste una Milano a tutti cara e a tutti conosciuta. Quella di Piazza del Duomo, del Naviglio Grande, del Castello e del Parco Sempione. E poi basta svoltare l'angolo che se ne trova un'altra, dimenticata e tacitamente affascinante. Una Milano rannicchiata ai margini delle tangenziali, traiettorie sghembe e bordi sfrangiati che suggestionano e suggeriscono aneddoti, avventure, scene, scenari e personaggi. È questa la Milano di Gianni Biondillo, scrittore e architetto poliedrico, amante del non convenzionale e studioso di psicogeografia. Un alpinista metropolitano d'altri tempi, a cui i percorsi piace percorrerli così, a piedi, senza quella paura, forse anche un po' sciocca, se permettete, che insidia l'uomo di oggi. La paura di restare indietro, di perdere il tempo, di sprecarlo. Una paura che diventa esigenza disperata di ore, di minuti e di secondi, che diventa una domanda a cui nessuno, meglio di Gianni, viandante che sa ancora camminare a passo d'uomo, può rispondere. Benvenuto Gianni. Grazie. Viaggiatore, scrittore, giornalista, hai viaggiato per parecchie parti del mondo. Sì. E hai scritto parecchi libri, diciamo che adesso ne è in uscita uno nuovo sì, tuo. Sì, è appena uscito un mio nuovo romanzo e quindi sono a quota 15. E quanti <ride> libri hai scritto? 15. 15 fra romanzi, racconti, saggi e compagnia cantante. Senti, e come nasce questo libro, Tangenziali, due viandanti ai bordi della città? Ma nasce perché io e Michele Monina, amico, caro amico scrittore, portiamo i figli nella stessa scuola, la scuola elementare, quindi ogni mattina portiamo i figli, lasciamo i figli a scuola, andiamo al bar di fronte, è duro la vita degli scrittori. Andiamo al bar di fronte, <ride> prendiamo un cappuccino e ci sogniamo un libro ogni mattina diverso. Un libro il più strano è, il più demenziale è e, e finché una mattina uno dei due ha detto facciamo il giro delle tangenziali di Milano a piedi, quell'altro ha detto è talmente assurda questa idea che bisogna farla assolutamente. In realtà Michele è anconetano ed è un automobilista e quindi come dire conosce di Milano sostanzialmente le tangenziali. Io sono milanese e senza patente, e senza patente <ride> ed è l'unico paesaggio che non conosco di Milano. Era l'unico paesaggio che non conoscevo di Milano, quello delle tangenziali, perché tutto il resto della città l'ho battuta a piedi in tutti i modi possibili ed immaginabili. Lui voleva, eh, per convincermi, mi ha fatto fare un giro in macchina per le tangenziali, ci abbiamo messo quella mattinata, insomma, ha detto bene, questo è il giro, scriviamo il libro. E ha detto no. Il giro si fa a piedi, se no non vale, no? E quindi lui voleva fare il giro per scrivere il libro, io volevo scrivere il libro per fare il giro, alla fine l'abbiamo fatto. E che esperienza è stata? Ma sai, adesso tutti fanno i pellegrinaggi a Santiago del Compostela, ormai conosco più sei ateo e più vai in questi luoghi mistici, no? Eh, io credo che insieme a Michele abbiamo fatto il, il più assurdo dei, dei pellegrinaggi, il più demenziale, il più estremo di tutti, quello che nessuno immagina. È stato a modo suo bello, divertente, sai io questo, questo libro è uscito nel 2010 e ancora ne sto parlando e ancora vengo invitato, eh, il giro l'abbiamo fatto che era il 2009, stavo ripensando prima di venire qua che io nel 2009 ero stato in Bolivia ero stato in Eritrea, ero stato a New York, però poi alla fine il libro l'ho scritto sulle tangenziali <ride> di Milano, a dimostrazione che non è quanto lontano vai che fa esotico un tuo viaggio, ma che tipo di sguardo metti per rendere esotico un tuo viaggio? Quindi viaggiatore non tanto perché c'è uno spostamento, ma viaggiatore come approccio, come modo di essere. Il viaggio è soprattutto dentro di te, sempre e comunque, e il paesaggio non è mai identico. Noi abbiamo camminato assieme, abbiamo condiviso la stessa bottiglia d'acqua, abbiamo fatto gli stessi chilometri, o meglio, lui tornato a casa diceva che ne avevamo fatti sempre più di quelli che avevo contato io, facevamo lo stesso identico percorso, ma lui essendo malmostoso di natura diceva che avevamo camminato molto di più eppure abbiamo raccontato due percorsi completamente diversi due paesaggi completamente diversi perché nell'occhio che c'è e nello sguardo che c'è il paesaggio non è mai fuori di te, è sempre dentro di te tu suggerisci questo tipo di viaggio? io non solo suggerisco, o meglio in teoria non lo suggerisco un viaggio così perché è veramente surreale, demenziale è cercare quello che abbiamo fatto in un certo senso è andare nel retro bottega prova a immaginare Prova a immaginare un teatro, tu ti siedi in platea, vedi la scena, pensa alla scala, vedi la scena, tutti cantano, vedi queste bellissime scenografie, 
e la scena è la scena urbana, quella del centro storico, quella dove tu in qualche modo ti autorappresenti. Quello che abbiamo fatto noi è andare dietro le quinte. Siamo andati dietro le quinte, Quindi abbiamo visto mondo. quelli che tirano i cavi, no? abbiamo visto quelli che lavorano, abbiamo visto il sudore, abbiamo visto tutto di sghembo dall'altra parte. Ti assicuro che è un paesaggio molto affascinante, molto più affascinante di quanto uno possa immaginare. Da questo punto di vista lo consiglio, da un altro punto di vista dico beh, andate a vedere cose più belle. Eppure ti dico, quando il libro è uscito... Abbiamo ricevuto tutta una serie di telefonate di persone che ci dicevano rifacciamolo, ma non solo, ci chiedevano anche di fare il giro del tangenziale di Torino o di Parma o di... Ha detto, era, un idea, era diventato un delirio. creato il movimento, no, il io movimento delle detto, tangenziali. Perché non mi invitate, non so, ad Acapulco in qualche posto? Cioè... <ride> Sulle tangenziali, <ride> ma comunque ad Acapulco. Senti, incontri particolari? Qualche aneddoto? Ma allora, noi mh, abbiamo fatto in dieci tappe il giro di queste, poi dico le tangenziali perché non esiste la tangenziale, non c'è il, il grande raccordo anulare come Roma, le tangenziali sono un sistema infrastrutturale che collega autostrada ad autostrada e sono nate perché servivano a portare le merci, non, non sono nate per servire la città. Nel frattempo la città è cresciuta a dismisura e, e le ha, in ha inglobato le tangenziali che sono diventate un sistema che serve anche al traffico urbano, insomma. Quindi noi ogni mattina portavamo i bambini a scuola, prendevamo l'autobus per andare nel punto di partenza e poi si faceva questo pezzo di strada a piedi. E quindi lo si faceva in posti dove non è previsto che la gente cammini e in orari di lavoro, quindi la possibilità di incontrare qualcuno era molto rara. Capitava, capitava spesso di trovare camionisti eh, che facevano la pausa, prostitute, io mi chiedo di giorno, le prostitute alle 9, alle 10, alle 11 del mattino, si trovavano vari animali morti, eh, abbiamo incontrato nutrie in tutti i modi, sempre morti, come dice, ma esistono nutrie vive, perché noi abbiamo incontrato soltanto così, e, insomma varie curiosi, ma soprattutto abbiamo incontrato magari anche storie che non immaginavamo di incontrare, non so, posti che erano aperta campagna e adesso sono città dove leggi magari la lapide del partigiano che ha fatto la guerra ed è morto lì in quel punto e, e magari a, 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 a presidiare la lapide c'è appunto una prostituta. So, ecco, questi, questi contrasti molto stridenti. Ma cosa facevate? Ma questa è una curiosità personale. Perché... Non andavamo cioè... sulle tangenziali perché è vietato dalla legge. No, no, ok, in questo che... No, ma... questo lo dico, ma soprattutto è vietato dal buon senso. Perfetto, perché... poi <ride> incontri la prostituta e dici ciao, sono Gianni Biondillo, ciao, sono il Michele Monina, senti, stiamo facendo questo, questa ricerca, no, questo, questo viaggio era, e come dire, anche tu vivi per... qua. Anche esercito... perché qualcuno no. sta lavorando, cioè, però ad esempio magari difficile. ci siamo fermati a parlare con i rom di alcuni campi, a chiacchierare con loro o magari trovi anche dei personaggi strani, dei matti a cui chiedi un'informazione perché essendo questa un'operazione di pura psicogeografia, che è questa sorta di andare alla deriva eh, magari con delle mappe anche sbagliate perché eh, le, le mappe che avevo io erano Michele mi prendeva in giro nel libro si legge insomma diceva che c'era scritto ancora Mediolanum secondo lui mi portavo dietro cose antiche la città nel frattempo cambiava e quindi molti percorsi erano sbagliati allora si chiedeva a qualcuno ma quelli che incontravamo spesso erano dei personaggi molto più allucinati di noi poi tra l'altro era, era un caldo fu un'estate terrificante perché lo, lo, il giro l'abbiamo fatto d'estate sotto un sole cocente un solleone allucinante quindi è stato non so insomma una specie di viaggio in tutti i sensi anche un po' da LSD quindi è stato soprattutto un incontro con dei paesaggi estremi questo sì molto più estremo di quanto uno possa immaginare so che tu hai collaborato anche con una grossa ONG diciamo e sei stato nelle terre definiamolo così dell'abbandono che esperienza è stata? Ma io ho iniziato questa collaborazione con Copi che sono più di 40 anni, quasi 50 anni che lavora nei, nei, nel, nel terzo, nel quarto mondo, nel mondo appunto dimenticato, eh, con loro ho iniziato da prima una collaborazione da casa, eh, aiutavo loro a rendere testimonianza di loro che stavano facendo ad esempio sul, uh, sull'educazione uh, infantile, cose di questo tipo. Poi a un certo punto mi hanno, mi hanno chiesto se vuole andare a vedere questi posti insieme a loro e con loro sono stato soprattutto in Africa, sono stato in vari posti, in varie nazioni dell'Africa, un'Africa che non è quella turistica ovviamente, ma è non so, i campi profughi del Darfur o cose di questo tipo, è il Chad, è l'Etiopia, ma l'Etiopia non quella che sta crescendo, non quella del petrolio, non quella della Cina che si sta comprando... Eh, 
enormi appezzamenti di terreno, ma quelli ai confini con la Somalia, quello dove c'è la siccità, dove c'è la carestia, dove questa gente sta cercando di lavorare per salvare il più possibile il salvabile. E che esperienza è? Innanzitutto è stata un'esperienza che ha arricchito me. Non, non sono andato lì a civilizzare nessuno, l'Africa è un continente complesso, è, è in estremo movimento, estremamente dinamico e poi è il, eh, il continente sul quale io vorrò fermarmi sul mio prossimo libro, insomma, dove cercherò di raccontare quello che ho visto e quello che ho fatto. E, ed è un altro modo appunto di vedere paesaggi estremi, io mi accorgo che faccio solo questo. Cioè io vado nei campi rom, io vado nelle carceri, io vado appunto nei campi dei profughi, io giro per le tangenziali, è una specie di sorta di destino che mi è capitato addosso, qualcuno li deve raccontare questi paesaggi, sono paesaggi molto più glam che in qualche modo forse non mi interessano, c'è già qualcun altro che è interessato a raccontare chi vince, io sono sempre interessato a raccontare chi perde. È difficile avere una committenza su questo tipo di modo di vedere, su questo mondo in cui tu vai? Beh, è difficile perché appunto non è vendibile, non è spendibile da nessun punto di vista, eh, d'altronde io non, non sono interessato a quello che faccio, è sempre quello che la mia coscienza mi chiede di fare. Quando Copi mi chiede di andare a, a raccontare questi, queste persone, que gli ultimi della terra, mh, senza ombra di dubbio, oppure quando io stesso in un altro mio libro che si chiama Metropoli per principianti racconto Milano da, a, dalle sue periferie, qual è Quarto Giaro, quel quartiere dove io sono cresciuto, o via Padova, il quartiere dove vivo ora, oppure il campo Rom di via Idro, vado a parlare con loro, eccetera, sento che queste persone se non trovano qualcuno che le racconta diventerebbero dimenticate da tutti, invece bisogna restituire dignità a chiunque. Insomma, ogni è facile dimenticare o far dimenticare queste... Beh, è semplice, è molto più comodo, è molto più semplice magari appunto nel caso dei Rom parlare soltanto di loro come se... Sono l'unica etnia che mette d'accordo tutti quanti, destra, sinistra, nord, sud, est, ovest, se si fosse possibile aprirebbero tutti un campo di concentramento e, uh, e dei forni per bruciarli tutti, vecchi, giovani, bambini, senza nessun tipo di importanza. Questo è molto, molto inquietante, molto inquietante anche perché poi quando vai a parlare con loro, quelli che ti rubano i bambini, sei la grande mitologia, no? Io ci sono andato con le mie figlie, non me l'hanno mai rubate, anche perché sono talmente piene di bambini che non ne hanno bisogno. Non ne abbiamo bisogno. <ride> e, e così è come quando vado nelle carceri a parlare con i carcerati, insomma, e lì mi ha aiutato il fatto di essere cresciuto a Quarto Giaro e quindi in qualche modo c'è, eh, trovo sempre un Quarto Giarese <ride> col quale iniziare a chiacchierare. Ecco, quello che incontri non sono criminali, assassini, non vedi soltanto, è Ying e Yang, incontri persone soprattutto, incontri persone che hanno dietro una loro storia che non è affatto necessariamente condivisibile, però insomma hanno una loro umanità che può essere e deve essere raccontata. Ci fermiamo un attimo Gianni.